Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I have a Hindu analysis on this important article so, and editorial and discuss it. So, now we have to discuss it on Hindu analysis on this important article so, and editorial and discuss it. So, first article is it's about census. What is the census? The census is the census. The census is the census. The census is the census. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಜನಗಣತಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಗಣತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಗಣತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ತುಂಬಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡೋರು ಗಣತಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಗಣತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಗಣತಿ ಮಾಡಕ್ ಬೇಗ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಗಣತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನಗಣತಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷನ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಉಣ್ಣಿ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಇವರೇನ
ಯಾವ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಣತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಗಣತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವಾಗ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರಣಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಂವಿಧಾನನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಕ್ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಂತ ದೇಶಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗಣತಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆನ ಅವಾಗವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಗಣತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೈಯರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡೆಮೊಗ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೈಯರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಖರವಾದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜನಗಣತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾದ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಆಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಹೇಳದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಿದೆ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪಾಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಗಣತಿನ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟೇಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಆದಂಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಡಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಿವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಬಂಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯ ಜನಗಣತಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ
ಈ ವಯಸ್ಕರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದಂತ ವಯಸ್ಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಹಂಪಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರುಚಿ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಡಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಲೇಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕು ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡುವಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿದೀವಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಡೆನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಂತ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇ
ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಆ ತಿಂಡಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಂತ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಪೋಷಣ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನ್ ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬದುಕ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರುವಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಅಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊರಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಫುಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂ
ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂದೂಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ಖರೀದಿಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವಾಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಲ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಫುಟ್ಬಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈಗ ಸೇಫರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಕರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ಸಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಿಂಡಿನ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಏನು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಯುಜಿಸಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೋನಮಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಸಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಫೀ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋನಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾರತದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋನಮಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಗಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಇದು ಯು ಜಿ ಸಿ ಮೂವ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದಪ್ಪ ಅಂ
ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಐದ್ನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಇ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗಿರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನೋ ಫಾರಿನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐದ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರದು ಜೊತ